तीर्थ श्रेष्ठ को कविता सुरू कर कविता सुना म हमी हिँ में लेखे आया छा नाम एक घाम लगे रहने हमारा नाम एक हिँ थपिओ बाकी रहने हमारा नाम हमी रहता रहते न रहने हमारा नाम हमी न रहता कसरी रहला हमारा नाम हमी आया छो हिँ में आ आफ्ना नाम नाम बट सुरू कर सरु भक्त हजार सरु भक्त तो अन्य तीर्थ दाई ने तो हिँ में लेखे नाम से कस को नाम तीर्थ ने मेरे नाम हिँ में लेखे थे यो यो साठी को दशक में हमी यो पोखरा को नजिक को एटा लेक पंचासी को लेक भी रहा पंचासी भंजांग कई होटल र पंचासे को जो डाँडो तो पांचवटा चुली डाँडो रोटा धार्मिक रूप से पवित्र स्थल मान रहा हमी बेला बेला में जाने गथ्य एक पल्ट यो हिउद में तीर्थ रंचासे भंजांग गए फर्कता खेल हिं पड़े थी रर्कता यो बेसी भंजांग फर्कता खेल अलग डाँडो चढ़ु पड़ने हिंदे आम भाई रो डाँडो चढ़ा खेल तो पूरे हिँ ने ढाक थी रि आईपुगे तीर्थ ने मैं एक ठाव में बसा हमी एटा लट्ठी टेक आया थी रे लट्ठी ने मेरे नाम मैं अगड़ी बसा अगड़ी सरुभक्त नाम लेखे थे रेस को कई समय पीछे घर फर्क उनके हिँ में लेख नाम भाई कविता लेखा थे जो निके चर्चित भो रामी दुईजना को एटा मित्रता को चिनो जस्तु भी भाग सुंदर कविता एट इंटायर एट फिलोसफी जीवन को फिलोसफी एट क्षण भंगुरता में थी तीत पंक्ति में अई एसोसिएट नाम को कस को नाम हो तो अब तो सब रुचाने एकदम प्रेमिल कविता तीर्थ दाई को सुंदर मस्टर पीस कृति नहीं कथा कविता नहीं होते तो नाम से सरुभक्त हो तो नाम भाई है अने दाई को जो मित्रता कवि अर्क कवि सक मित्रता युग युग समय कविता में इनसाइड स्टोरी भर से बस कारण तो स्मरणीय भो रो तो नाम लेखे कैमरा ने फोटो भी खींचे थे तो सरुभक्त नाम हो तो लेखे पैलास कैमरा ने खींचे थे रो फोटो असित ए तो फोटो नहीं सरुभक्त रीर्थ श्रेष्ठ तो एकदम नछुटिने भाई कस्तो तीर्थ दाई संग सरुभक्त दाई को यो कु सुंदर स्मृति याद धेरे भाई यो अब मेरे तो कस्ट खाल संबंध भमेर ने उन्नी मा तीन चार वर्ष कांचो तर कर्म ने हमी एवट संस्था पोखरली युवा सांस्कृतिक परिवार में दु हजार पैंतीस साल देखि निरंतर रूप से क्रियाशील रहता खेल हमी साथी भ रो संस्था लाई अगड़ी बढ़ाने क्रम में निरंतर रूप से हमी काम करते जी रसम हमी तो संस्थास आबद्ध छोड़ क्रियाशील नहीं बस तस्ता संय संय तस्ता संस्मरण होना सकता मेरे लिए तो तीर्थ एक प्रकार के कस्ता व्यक्ति भैया खुशी होता खेल रही रिशन पर्दे समझ पर्ने साथी जस्त अक्त रिस उठ कहीं साथी बीच में कहीं साथी बीच में कई कुरा में असंतुष्टि व्यक्त करूपा या काम करने सिलसिला में संस्थाम काम करने सिलसिला में व्यक्तिगत में तो हम कहीं भेन रही आत्मीयता नहीं रहो तर तो संस्थागत रूप से काम कर बेला बेला में आप विचार 
रस्ते विचार भिन्नता उत्पन्न होने कुछ तो सन्दर्भ में मैं भन्न खोजे इसलिए तो आत्मीयता चाह मैं भन्न खोजे कि मेपनी उनको अगड़ी भन्न सू रही तेल सहन कर ठूल मन लिखा छाती लहन सकने एट व्यक्तित्व को रूप में वहाँ को मैं चिंद एकदम एकदम जे पढ़ा खेल मेरे सन्दर्भ में मत हो जो सुखी भाई सब सब एटा व्यावहारिक व्यक्तित्व भोना पोखरा में अभी सब तीर सब तीर आवश्यक व्यक्ति भी भैया दाइला अब अरु साथी समवयी साथी है यो यात्रा में यो ला यात्रा में जो चाहे अलग क्रिएटिव है दाई को तो क्रिएटिव मानस सृजनशील मानसरस तो सहकार है संवाद यो यात्रा में अस कस को याद आँच दाईला मेरे जीवन दाई फिर फिर एकदम दाई को एकदम डायमेंसनल छ्रिएटिव उ उपन्यास उपन्यासकार नाटककार अभी तो कुछ जमा में तो नाटककार मात्र न नाटक में अभिनय भी कर डिफ्रेंट ऊ दाई तो अब फिर गीतकार गीतकार मैं एकदम तो डाइनामिक गीतकार तो प्रसंग अल पे बिस्तारे बिस्तार हम कोट्या जान दाई अभी तस्ता मानस नाटक को क्षेत्र में अथवा विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में मेरो जीवनक सब भाग घनिष्ठ भन एकजना साथी विक्रम गुरु उन्नी अब गीतकार गायक संगीतकार सब हु उनके जीवन को धेरे लमो समय हंगकंग में पी के समय अध्यापन कर विद्यार्थी पढ़ा मेरे तो गुरु नहीं हो भाई एक ठाव में भन्नभक मैं वीरेन्द्र वीरेन्द्र सैनिक विद्यालय में उन्नी शिक्षक होता खेल भाई पढ़ू भैं कत पढ़े थे पैला हो तेल उ वीरेन्द्र सैनिक स्कूल विभिन्न क्षेत्र में काम करे लमो कालखंडसम हंगकंग में कार्य क्रियाशील रहकर अलग उ बेलायत में बसोवास कर र बेला बेला नेपाल आने जाने गीत प्रख्यात गीत चोट हो उनको सब भाग प्रख्यात गीत चाहिए मैं सब भाग मन पर्ने गीत मध्य एटा यो आँखा का नीत खोशी लाने भाई अरुण था गाएक गीत छोटे तो भूलू भूलू लगे मैं भाई गीत छोट के हो बेथा के वहाँ को होना अरुण ने गाएक हो तर अर कस भूलू भूलू लगे मैं हो तो उन्नी मेरे पांच कक्षा पढ़ा देखि को स्कूल देख लो यूनिवर्सिटीसम पढ़ासम को मेरो बेस्ट फ्रेंड भाई सब भाग घनिष्ठ मित्र सब घनिष्ठ साथी चाहे उन्नी हु रो कस्तो पे उ संगीत में अभिरुचि राख्ने मैं संगीत साहित्य में अभिरुचि राख्ने भागना स्कूल में पढ़ा देखि नहीं हमी गीत संगीत को कुरा करने साहित्य को कुरा करने रो निरंतर रूप से अल्लेम मित्रता कायम छ रैंपस में आए पी अब विद्यालय में अरुण साथी थे तो बेला में कविता लेखने साथी एक दुईजना अरुण थे विक्रम भी कविता लेख्थे तो बेला में गीत लेख्थे स्कूल देख मैं लेख्थे अरुण एक दुईजना साथी लेख्थे रो छत कक्षा पढ़ाखे को मूरा करते रेस बेला का हमी जम्मा जम्मी आठजना साथी थी री साथी मध्य अधिकांशस अ मित्रता अलग भेटघाट हो पुराना साथी भेटने क्रम में स्कूल के साथी स्कूल का साथी अ जो पोखरा में भेटघाट भई रह विक्रम यूके आऊदा या पैले हंगकंग आऊदा खेल भी हमी साथी भाई भेटने गर्थ्य विक्रम गुरु सर को तो अब मैं आर्टिकल लेखे दाईक उस मैं खुशी लगे कि अब भाई विक्रम ने पढ़ाया रहे है गुरु योग्य गुरु को अब योग्य एटा विद्यार्थी भर तैं जो प्रगति करो देखा खेल हमें खुशी लग् क्योंकि गुरु को मी हूँ इसलिए खुशी लग् गुरु हो तब तो अब मेरे गुरु तो अर्थ बट गुरु भी अब आख्यान को साहित्य को उसे गुरु नहीं हो रेस पीछे ये कैंपस जीवन सुरू भाई तीस को दशक पच्चीस जब कैंपस के जीवन सुरू भाई हमें यह 
पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवार भन्ने संस्थाको स्थापना गर्यौ त्यो संस्था स्थापना गर्दा खेरि पनि एउटा के भने पोखरामा हामी अलिअलि कोही कविता लेख्ने कोही गीत लेख्ने कोही गीत गाउने त्यस्ता साथीहरु थियो तर संस्थाहरु त्यस बेलामा त्यो क्रियाशील संस्थाहरु जहाँ हामी कविता भन्न सक्थ्यौ या गीत भन्न गाउन सक्थ्यौ त्यस्ता संस्थाहरु थिएनन् र त्यस्तो एउटा परिस्थिति देखेपछि हामीले एउटा संस्था गठन गरौ न त भनेर त्यस बेलामा विशेष गरेर विक्रम गुरुङ अरुण थापा गायक अरुण थापा उनी चाहिँ उनका बुवा चाहिँ गुन्चु हो उनी चाहिँ उहाँ चाहिँ यो त्यस बेला त्यो नेपाल बैंकको क्षेत्रीय प्रबन्धक भएर पोखरा आउनु भएको थियो र उहाँ सपरिवार आउनु भएको थियो र अहिलेको यो महेन्द्र पुल जहाँ अहिले फिस्टेल हस्पिटल छ पालिके चोक भनिन्छ अहिले त्यो ठाउँलाई त्यहाँ एउटा उहाँको क्वार्टर थियो त्यस बेलाको एउटा अत्याधुनिक किसिमको एउटा भवन थियो र त्यहाँ हामी भेला हुन्थ्यौँ बेला बेलामा अरुण थापा अनि अरुण थापाका भाइ किरण थापासँग हाम्रो मित्रता भयो र त्यसपछि अरुण किरण विक्रम अनि विनोद गौचन उनी अब अब स्वर्गीय भइसके विनोद गौचन उनी पनि गीत सङ्गीतमा अभिरुचि राख्थे अनि साहित्यमा पनि अभिरुचि राख्थे अनि हामीले यो सर सल्लाह गऱ्यौँ एउटा संस्था गठन गरौँ भनेर र संस्था गठन गर्ने सल्लाह भएपछि अरुणकै घर क्वार्टरमा त्यही क्वार्टरमा हामीले सर सल्लाह गऱ्यौँ नवराज कार्की त्यही बेलामा पिएन क्याम्पसमा काम गर्थे साहित्यकार नवराज कार्की अनि हामीले चाहिँ एउटा संस्था गठन गऱ्यौँ भने अरू त्यस बेलाका प्रख्यात गायक सरोज गोपाललाई पनि बोलायौँ बाबा राणालाई बोलायौँ वैद्य होइन सरोज गोपाल बज्राचार्य बज्राचार्य जानलाई पढ्नु पिर पर्यो भन्ने गीत उहाँको त्यस बेला धेरै चर्चित भइरहेको थियो हो र उहाँलाई अनि त्यसपछि हामीमध्ये उहाँले दुई चार वर्षले सिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन पाको हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई चर्चित पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ हामी त भर्खरीका थियौँ र उहाँलाई अध्यक्ष बनाएर हामीले एउटा संस्था गठन गऱ्यौँ पोखरेल युवा सांस्कृतिक परिवार भन्ने म सचिव भएँ नवराज कार्की उपाध्यक्ष भए म सचिव भएँ विक्रम चाहिँ विक्रम गुरुङ चाहिँ सहसचिव म सचिव विक्रम गुरुङ सहसचिव भए अनि अरुण थापा किरण थापा लगायतका साथीहरू सदस्य भएर त्यो संस्था गठन गऱ्यो जुन अहिले पनि क्रियाशील र पोखराको एउटा जेठो र क्रियाशील संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ र त्यो क्रममा चाहिँ अनि तीर्थ श्रेष्ठसँग भेट भयो उषा शेरचनसँग त्यो त्यस बेला उषा भट्टचन उषा भट्टचन पछि बिहा गरेपछि शेरचन भयो उनी उषा शेरचन पनि नाटकमा अभिनय गर्नु रहेछ नि त होइन हामीले यो पोखरेल युवा सांस्कृतिक परिवार स्थापना गरेपछि नाटक खेल्नुको लागि एउटा अर्कै संस्था स्थापना गरेका थियौँ युनाप भन्ने युवा नाटक परिवार पोखरा भन्ने जसलाई छोटकरीमा युनाप पोखरा भन्थ्यौँ र त्यसमा उषा शेरचन अनि तीर्थ श्रेष्ठ प्रकट पगेनी शिव लगायतका अर्जुन जङ्ग साई जो पछि पछि नायक भए नेपाली चलचित्रमा होइन अनि दुर्गा शेरचन उनको पछि उनीहरूको बिहा पनि भयो र त्यसरी बिस पच्चिस जना साथीहरूको एउटा दल एउटा नाट्य टोलीको गठन गरेर हामीले नाटक प्रदर्शन गर्ने त्यो क्रम पनि अगाडि बढायौँ र त्यो क्रममा त्यो क्रममा चाहिँ हामीले धेरै साथीहरू भए यो चस्मामा त्यो यस लेखिरहेको रहेछ त्यो के सर्वभक्त हो र खै मैले त अहिलेसम्म थाहा पाएको छु त त्यो हेर याद याद थिएन दाइलाई ओहो यस लेखिरहेछ मैले यादै गरेको थिएँ सर्वभक्त जस्तो लाग्यो उता पनि यस सायद चस्मा पसलले अब त्यो चिनेर यो यस मैले चाहिँ दाइको मेरो यस इनिसियलमै यो तर मैले याद गरेको थिएँ होइन याद गरेको तर यस्तै हेर्दा के यसले सरु भक्त नै हो कि भनेर लागिरहेको दाइको अहिले पनि रमाइलो भयो रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ त्यही त मैले चाहिँ त्यो दाइले आफ्नै इनिसिएसन आजकल त त्यस्तो चलन पनि त छ नि दाइ चलन त अब दाइको त उमेर भएन अब नत्र त गर्लफ्रेन्डको त्यो होइन यसबाट मैले यादै गरेको थिइनँ यो पोखरा यो बगरमा मेरो घर जहाँ छ नजिकै त्यहाँ चस्मा पसलमा मैले लिएको थिएँ र त्यो याद चाहिँ गरेको थिएन मैले दाइको सबैभन्दा दाइलाई सम्झिने अब यङ्ग स्टुडेन्ट्सहरूले पनि अब पछि त अब रिप्रिन्ट पनि भइरहेको छ आजकल त पागल बस्ती भन्ने दाइलाई चाहिँ अब यसले त तपाईँलाई छोड्दैन पागल बस्ती सरुभक्त भन्नासाथ पागल बस्ती भनेर आउँछ त्यो मैले चाहिँ लागेको थिएँ 
सरु भक्त लाई से दायले से ते पागल बस्ती में लगा रहे दूसरे ना पागल बसे रहे सिर्फ राइट नहीं करने वाले बनी लात है तेरे मौसम ये स्तुति बनाले से आज ये स्त्री है ते पागल बस्ती रसना तो अर्थीस उनचाली साल तेरे दायले को छह वर्ष लाया रहा अच्छी करने बात है वो अने ते पागल बस्ती बा दायले से आपने कृति और मध्� यो है ना कि मलाई तो सभी मेरे संतान दस्तो लाख से तीन नवाया रहा ठीक है स्टिपिकल उगर धारी है कुने अब कोई लगाये कोस्टो लाख सौ बने यो पागल बस्ती लाई जस्ले समझन सन माया कर सन वहाँ रुपए ते आवारी नहीं चुमो तो ये वड़ा मेरो धेरी पल्ट मले बने कुछ मेरे वड़ा रीडे को वड़ा नजिक को ये वड़ा कृति क तो कल का ही मलाई किये लाख सब नहीं मेरा पाठ कर रहे और उप कृति और उसको बारे में अपनी अलग तो विशाल रूप ले अध्ययन गरी दिए हुए थे अति कृति और उसको बारे में अपनी कई समझना गरी दिए हुए थे कई छलफल गरी दिए हुए थे बन्ने चाहना और ये सब बंदा किये लाख सब नहीं नाटक मन नाटक क्षेत्र में अपनी देने ही समय में ले नाटक में अपनी बिताएं, कविता को क्षेत्र में अपनी बिताएं, तो तीस चीज और को पनी कई चौड़ा पनी चौड़ा या पाठ कर ले। मतलब इसे दायिक को समझना गौर दे उन थियो बन्ने खाल को भावना कर ले कहीं मन में भावना की लो लो पनी लाख सा लो पनी लाख सा तो ये वाला सत्य जाए क्यों बने कुने ये � अकेले में सब पे चीज और उस समझना अगर न सोगी देना तो अब देव कोड़ा बंदा क्यों मुनाव बंदा न समझे जाता हो कि ना में देव कोड़ा का अनेक स्टोरी क्रिटी और बनी जान तारा पाठ कर ले जाट्टा समझो ना मुनाव राइटर को ट्रेजिडी उन्हें रह सकता है राइटर को क्यों ये लाइट ट्रेजिडी बनो कि पाठ कर को ये युग पहले देखेगो, कुने सॉर्टिंग उस लगाते हैं ये वटा उस पड़ासी त्यो पड़ासी चीनी ने बनने वटा, तो ऑलवेज त्यो भाई रहेगा, उन्हें रहेगा, उन्हें रहेगा, मलाचे एकदम ही प्रोवाइड पारेगा पागल बस्ती होई ना कि मलाचे समय त्रासदी बनने दाय को जून त्यो पढ़ी से कि वैसी मलाय मैं एकदम ही इंस्पायर्ड ह existentialist crisis देखिले रस absurdity के देखिले रा अंतिस पसी दायक में ले से त्यो भाई त्यो science fiction हरो science fiction को करा रो कभी ता सा दायले से अब मुक्ता को लिखने उनसा fiction तो छोड़ी सा उपन्यास है उपन्यास में फिर science fiction में दायले practice करने से दायले अभ्यास करने तो उगने बा novel ला सेहन और चुली जस्ट उपन्यास लिखो उगने भाषा अने और को मलाई से एकदम ही मन पर ड्रास्टिकली इस तो उसमें जानो बासा और को यो यो एक आदिरा नाटक पने दायको से एकदम अब्सर्ड अब्सर्ड अब्सर्डिटी एन एक्सपेरिमेंटल नाटक करूँ सा तेरा गीत में जब आऊँ सा सरू भक्तले में और कोई उसमें देख सकते हैं अंग एंगल में देख सकते हैं गीत को कुरा करता भाई योड़ा अगे शुरुआत तो मायले आयो मतलब एकदम ही मन पर नहीं थे गीत और खान नम मतलब लामपाते लामपाते सूरती ये गीत और मतलब पंचासे बंजांग में बसता है केरी रसना गरे को थी हैं तो इसलिए बाइले बनवा को थी को यो लेखक आमी स्वस्ता आरु जोन विभिन्न विदार में ये वाला सिर्जनशील भाई रहन सों तर पाठक करुले अब शायद यो सब ये सिर्जनशीलता � या विभिन्न कारण और लेकिन वाला है तो इसलिए जून चीज बड़ी बड़ी प्रिय लाख सा वड़ा वड़ा पाठ की दृष्टि कौन ले तीस चीज और को बड़ी समझना होने वड़ा स्वाभाविक के वड़ा माने भी वड़ा भावना उस तो पनी लाख सा मलाई अब अध्यता और ले चाहिए विभिन्न पक्षे और को बारे में अपनी जो साहित्य का � तो र सामान्य पाठक और उलाई सही सब बंदा मन पढ़ने चीज को समझना बढ़ता है उनसा समझना सब बंदा बड़ी मन पढ़ने बेगती को समझना सब बंदा बड़ी उनसा बने रहता है 
यो एउटा मानवीय मनोविज्ञान पनि होला भन्न चाहन्छु म त्यही त अनि त्यो पाठक मात्र नभएर त दाइको त्यो दाइको रचनाहरुको ग्रहण कर्ताहरु ग्रहण कर्ताहरु पनि अब दर्शक नाटक प्रियको दर्शक भयो दाइ हैन अ अर्को त फेरि त्यो श्रोता भयो गीतहरु दाइको जुन उसमा चाहिँ एकदम ठुलो मलाई चाहिँ एकदमै त्यो दाइलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै कमै उहाँहरुले चाहिँ गर्छ हो अब कतिपय एउटा प्रयोगात्मक स्तरका रचनाहरु हुन्छन् जस्तो तपाई लेख्नु हुन्छ हैन एउटा स्वयर काल्पनिक र एउटा प्रयोगात्मक एउटा रचनाहरु अब त्यस्ता रचनाहरुले पाठकहरुको माग गर्छन् नि तर तर यो सामान्य रूपले जुन साहित्य पढिरहेका पाठकहरु हुन्छन् तिनीहरुको लागि प्रयोगात्मक रचना अगाडि पढ्न साथ अलिकति त्यो अलि सुरुमा वितृष्णा उत्पन्न गर्ने पनि हुन सक्छ तर समय अनुसार समय एउटा कालक्रम अनुसार ती रचनाहरु प्रति पाठकहरुको अभिरुचि बढ्दै जाने सम्भावना पनि बढी हुन्छ त्यसैले त्यस नै चेन्ज हुन्छ नि त्यस चेन्ज हुन्छ त्यसैले मलाई त के लाग्छ भने एउटा लेखक भएको हैसियतले सामान्य एउटा जनसाधारणले बुझ्ने साहित्य देखुन लिएर अब साहित्य भनेको त एउटा व्यापक त्यसको व्याप्तिको त कुनै कल्पनाै गर्न सक्दैन हामी जस्तो विश्व ब्रह्माण्ड कति व्याप्त छ कति विशाल छ भन्ने कुराको हामीले कुनै कुनै अनुमान गर्न सक्दैनौ किनभने हामीले अनुमान गरे भन्दा पनि व्यापक होला हैन अब अहिले जस्तो अब जेम्स वेब अब टेलिस्कोपले जति ब्रह्माण्ड देखाइरहेको छ अब त्यसपछि अझ विकसित हुने टेलिस्कोपले कति अरु ब्रह्माण्डहरु देखाउला त्यो त्यो त अन्तहीन जस्तो लाग्छ त्यसैले साहित्यको पनि एउटा अन्तहीन यात्रा छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले एउटा समर्थ साहित्यकारले सकेसम्म त्यो अन्तहीन यात्रा गर्ने र व्यापक एउटा विषयवस्तुहरुमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र व्यापक शैलीहरुमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर पाठकहरु अब कतिबेर पाठकहरुको लागि एउटा चीज राम्रो लाग्छ अब म कहिले कहिले त्यो अनुभव गर्छु जस्तो अब पागल बस्तीलाई धेरै पाठकहरुले रुचाएको म देख्छु तर मैले यस्तो पाठक पनि देखेको छु जसले पाठक बस्ती तपाईको मनै परेन भनेको पनि देखेको छु त्यो त्यस्तो कमेन्ट पनि मैले सुनेको छु सुरु सुरुमा र कतिपयले तपाईको त्यो त कहिले कहिले त त्यो तपाईलाई चाहिँ ती ए सबले पागल बस्ती पागल बस्ती त्यो कसैले चाहिँ यस्तो झुरपट्यास भने भने त्यो त्यो पनि सुनेको छु सुन्दा रमाइलो लाग्छ कि के सुनेको छु रमाइलो लाग्छ एउटा यो यो धेरै वर्ष अगाडि काठमाडौँमा एउटा पागल बस्ती माथि नै एउटा परिचर्चा भए थियो र त्यसमा एकजना अब मेरो एकदम नजिककै एकजना भाइ मलाई माया गर्ने नि भाइले के भन्नु भयो भने मलाई त दाइको यो पागल बस्ती एकदम झुर लाग्यो भने त्यो सुन्न चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई झुर लाग्यो कि रमाइलो लाग्यो रमाइलो लाग्यो मलाई किनभने सबैले सुन्नु भनेर धेरैले राम्रो भनिरहेको ठाउँमा किनभने मलाई मलाई मैले के महसुस गरे भने यो भाइ मलाई माया गर्ने नै भाइ हो त्यसले उनले कुनै पूर्वाग्रह राखेर भनेका त होइन त उनको आफ्नो विचारले भने र त्यो विचारलाई पनि मैले अब सम्मान गर्नु पर्छ मन पर्यो सम्मान त्यही बेलामा एकजना त्यो बेला मञ्जुल जीले अब एक एउटा एउटा इमेल आएको रहेछ उनको एकजना यो सरिता थापा उनको साली उनी विदेशमा बस्थे एउटा इमेल आएको थियो अनि त्यो इमेल मलाई उहाँले बिहान दिनुभएको थियो कि अनि त्यो बहिनीले एकदम माया गर्ने बहिनी अनि बहिनीले त्यो इमेलमा के मलाई सानो इमेलमा के लेख्नु भएको थियो दाइ तपाईँको यो पागल बस्ती मैले यहाँ पढिरहेको छु विभिन्न बाटोमा हिँड्दाखेरि पढिरहन्छु यो सकेला भनेर मैले थोरै थोरै पढिरहेको छु किफायत गरेर पढिरहेको छु भनेर उनले चाहिँ ले लेखेकी थिइन् त्यसले त्यो यो किसिमका प्रतिक्रियाहरू तपाईँले पनि भेट्नुहुन्छ होला तपाईँका कैयौँ त्यस्ता रचनाहरूको बारेमा अब कतिले अब यो चिजको एउटा नयाँपनको बारेमा चर्चा गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपयले त्यो त्यसको विरोध पनि गरिरहेका हुन्छन् एउटा यो सबै चिजहरू हामीले चाहिँ एउटा सहन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ मलाई त्यो जब त्यो गीतको कुरा आउँछ गीतमै हुन चाहन्छु दाइ अहिले यो उसमा यो कस्तो तपाईँको युनिभर्सलिटी त्यो वैश्विक भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँको अरू फिक्सनहरूमा इन्टरनेसनल त्यो होइन वैश्विक चेतना त्यो सर्टन त्यस्तो फिलोसफी स्पिरिचुअलिटी त्यो चिजहरू एकदम विहङ्गम किसिमको त्यसमा आउँछ एक्सपेरिमेन्ट विथ एक्सपेरिमेन्ट तर व्हेन इट कम्स टु सङ त तपाईँ जब गीत लेख्नुहुन्छ गीत चाहिँ तपाईँ एकदमै टिपिकल त्यो लोकल 
उसमें है ना ग्लोबल लाइफ छोड़े रहा एकदम ही लोकलाइज्ड वो रस बिंबा रुपन तबे वो रस माया पनी कस्टो बंदा हरी बालुआरा की मिसाइल आह यो ओ तो चाइना कंपनी चाइना कंपनी को वर्ड मेरो माया बंदा में कस्टो था गिट्टी अनि बालुआरा जस्तो जस्तो अब ये तो बिंबा रो तबे ले गीत में जून लेवन बस एकदम ही ग्रामीण परिवेश यो बालुआ रहा तो है ना गिट्टी रहा बालुआ लाई सी गीत में कंपोज कर ले ही रहा कोसा है ना अरे मलाई तो गिट्टी रहा बालुआ लिखने तो जो सरू भक्त है तो सरू भक्त प्रत्येक दिन अप्रगाड प्रेम सा अरे मैले उस लाई तो तो गीत बारे तो अब यज्ञ से रहा हमरो अमृत उस लेते स्टोरी स्टोरी नह तो गीत को स्टोरी लिखने वाले थे वहाँ तो योड़ा मजदूर योड़ा मजदूरी करने व्यक्ति आ रखो योड़ा प्रेम कथा को तो दायले से एक चुड़ी तो रिकॉल करने से तो तो गीत लिखने समय तो पोखराम आते हो मले तीस बारे योड़ा संस्मरण पर ले आते हैं पहला अब यो विशेष करे रा यो गांव गांव तेरा ज़्यादा ह ये वाला ग्रामीण जीवन में देखने को तीव्र ये कुरा आ रहा है तेस्ता कुरा आ रहा है लेकिन लेखक घर को मन लाइस है ये वाला प्राइड बना हुआ रहता है ये वाला विश्व ये वाला विश्व का विश्व में बैठ रहा है का ठुला ठुला घटना क्रम आ रहा है ज्ञान विज्ञान का ठुला ठुला कुरा आ रहा है ना दर्शन का ठुल सोचने वाला अब सहीली वाला होना चाहिए वाला अंतर मन में ती विषय और लाइफ नहीं वाला लेखक ले वाला लेखक किए वाला अंतर मन लेजे प्रतिक्रिया गड़ी रहा है कौन सा बने और कुछ तेरा मले किए लागे बने हम रोज जो ने वाला समाज सा तो वो बंदा असाध्य अपोजिट में असाध्य विपरीत में हम रोज वाला सरल समाज सा खोला रहूँ मैं। हमरे यहाँ का कति सेती खोला तेरा इलेवन तमाई जानू वो होने। देखने उनसे प्रत्येक बिहान त्यां मानसे उल्ले गिट्टी बालवा आ रहे सही। वो सारी राह का उनसे। तेस्ते कर रहा ग्रामीण क्षेत्र में तमाई देखने वो होने त्यो दुखा रहूँ। रा उनका सुखा रहूँ पनी। दुखा रहूँ पनी रा ग्रामीण गांव-गांव में ज़्यादा खेरी, अथवा यही शहर बाज़ार में अपनी कई और तेज़ता चीज़ और उसान जस्ट लाई जस्ट लाई जस्ट लाई यार दा खेरी जैसे लेख को मन लाई जाए, आक्रिष्ट गर्स और ये वाला दुखत परिस्थिति और को बारे में लेखन बात दे उनसा, इसलिए हमें मले लाख सा लेख के लेखने ये कुड़ा तो साथ साथ ये हमरो जोन देश को समाज को परिस्थिति अरुषन ग्रामीण समाज का परिस्थिति अरुषन ये चीज़ औरो तो हमें ले आप ही या हमरो वोडी परी का मानिस और ले भोगी रहे को वड़ा जीवन का जोन घटनाक्रम अरुषन है ना अब राजनैतिक सामाजिक आर्थिक जति भी नहीं घटनाक्रम अरुषन अब तीस चीज़ और लाइफ नहीं बिरसन मैले आपनों आपनों धारणा व्यक्त करने पड़ने को रहा हो बनने चाहे मन में चाहे तो महसूस होना तो मास मन में भागो महसूस लाइस दायले से तो 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 प्रयास करें जा तो इसलिए मार्फत से एकदम ब्यूटीफुली तो लाये बद्ध किसी में आनंद संगा जोम सो मैं बाजार में तो तो टाइप का तो टाइप का जो हम लोग वाला ग्रामीण है ना अब अंकन पोखरा का अंकन पोखर अंकन है ना अब अथवा चाइना कंपनी का परिवेश हो अब तो अब ये चीज़ हो रुपनी है हमरे को हमरे चीज़ हो रुन हमरे जीवन हो रुन तो इसलिए अब लेखक ले ये वाला मैं प्रोजेक्ट बादी लेखक मात्र हूँ सु मैं एकदम ठुलठुल कुरा को मात्र बारे में मात्र लिख सु ये वाला विश्व का मात्र त्यो किस्म को मात्र दृष्टिकोण रखनुं से एकाकी दृष्टिकोण रस्तो लागत है पर समग्र में जोन विश्व सा और हमरो समाज सा त्यो संपूर्ण चीज नहीं लेखन का विषय बस्तु भाई को नाता ले लेखनु पर्सा रस्तो माले लागत है 
तर लेख् पर्ने कुछ धरें धरें अब ती चीज सके लेखन पाए हो मैं अमृत हम गुरु है उस मैं साहे मन पर्ने गीत लाते गीत को यात्रा बा फर्कता खेल उनके भेट भो अई एटा मैं धुन मैं कति भेटे ये धुन में दाई ने शब्द लेख दि पे उनके मैं दिया थे एट कैसेट में तो धुन दिया थे मैं सुने तो धुन तो लमपाते सुरती यो हम जो ग्रामीण शब्दावली हो तो अलि कता कता सुने को मैं महसूस भैर थो तो धुन मैं साध्य मन पे अभी मन पे मैं एक दुई दिनसम तो धुन लेलाई रहे अस पच्ची अ शब्द भरे मैं तो धुन में मैं पेलपल्ट शब्द पेलपल्ट नहीं पेलपल्ट नहीं है सायद दोसों पल्ट जो लग् पेलपल्ट मैं विक्रम गुरु मेरे साथी दिया गीत में धुन भरे को थे धर वर्ष अगड़ी रो इस अब मैं दोसों पल्ट तो धुन भरे अभी वर्ड लेखी सके अभी भाई मैं बोला भाई मैं वर्ड लेखे लेने उनके लीएर गए रौभाग्यवश उनके मन पाए रेस गाएपनी रही लो तो आप गीत भर है तर मैं साँच नहीं के लगे अमृत को भोकल जो तेस को लगी असाध्य उनको खुबी ने गीत असाध्य सुंदर बने मैं तो बेला बेला सुनी रहु एकदम सुनी रहु पूरा क्षमता ने गीत गाँव मन पर्ने गीत मैं वहाँ गाई मैं अफिट कर मैं पच्लो समय उसे गीत भाई ने सुन कुरूप कुरूपार हो भाई गीत धेरे वर्ष पुरानों गीत विक्रम ने गा गा गीत हो यो तीस को दशक में तो अब तो पप को जमा थे बेला में ते बेला में रेकर्ड भो पप गीत एक्सपेरिमेंटल टाइप एक्सपेरिमेंटल टाइप को विक्रम ने यहाँ पोखरा में होने विभिन्न कार्यक्रम में गाँव थे रर्चित भी भाथ पोखरा में तर दुर्भाग्यवश उ विदेश अब विदेश गए रेकर्ड होना पाएन पच्छी अमृत ने मन परा अमृत भाई ने मन पाए तो गीत गाए कुरूप अनुहार हो अल फरक तो ग्रामीण शब्द अलग भाग अलग फरक किसिम को अल फरक विषय वस्तु में तेल कहीं ले गीत अब गीत में मैं बड़ी प्राथमिकता दिए गीत जी लेख् सकू पर्ने हो तीत तो लेखन सकते छेन तर गीत लेखन अब तो इसको लगी म श्रेय चाहे विक्रम लिखु कि क्योंकि उनको संगत ले तो पांच छ कक्षा पढ़ा देखि नई एट गीत संगीत बने उन्नी हुक्क होने अमी जैसे तो गीत संगीत को उनके संगत को कारण मैं जी गीत रचना ती गीत को लगी मैं श्रेय चाहे विक्रम लिखु अटा मैं इंट्रेस्टिंग लगने कुछ के एक समय अगड़ी दाई तो अब सर्वभक्त दाई तो स्वभाव तो पति होने स्वभाव तो होना तर तब कुलपति होना पेलो नाट्य विभाग उसको संगीत नाटक मैं खेरा के लगा थे सर्वभक्त कुलपति अरे जो पति बनने स्वभाव जो कुलपति बने भादा खेल तो अनुभव कस्त रहो दाई तो कार्य काल सब निके संघर्षपूर्ण रहो संघर्षपूर्ण रहो तर मैं लग उपलब्धि पूर्ण भी रहो यो वास्तव में म मेरे बुआ को देहावसान भर म क्रिया में बसि बेला में मैं कुलपति होना को लगी प्रस्ताव आगे थी ये चार पांच दिन भाथ्य मेरे बुआ को देहावसान भो रो समय में मैं साहे गाड़ो भो निर्णय लिखक गाड़ो थी पीछे आमा के भन्न भाई यो बुआ को आशीष हो इस बुआ को आशीष समझे तिमी काम में जाओ सरकार ने तिमला ये विश्वास तिमी तो पद स्वीकार कर जाओ वाले क्रिया में बस्तर आमा जब भन्न भो रहा भाई जब मैं तो राय दिए 
अनि म चाहिँ यो कार्यकालको लागि काठमाडौँ गएँ 13 दिनको क्रिया बुवाको क्रिया कर्म सकेर 15 औं दिनमा म चाहिँ काठमाडौँमा बालवटारमा शपथ ग्रहण गर्न गएको थिएँ र त्यो समय अवधिमा एउटा निकै संघर्ष गर्नु पर्यो किनभने सरकारले यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिने जुन एउटा अनुदान थियो त्यो यति निम्न थियो कि काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन त्यसले सरकारसँग निकै संघर्ष गरेर के उपलब्धि मूलक कार्यहरु चाहिँ गर्न सकियो जस्तो लाग्छ र त्यसैको एउटा निरन्तरता अहिलेको अहिले चाहिँ भइरहेको छ भन्ने म महसुस गर्छु दाइको त त्यो अपोइन्टमेन्ट हुनु नै पहिलो उसमा नाट्य विभाग हो अमर गुरुङ दाइ पहिलो कुलपति हुनुभयो र म दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ कुलपतिको रूपमा भए र मलाई के लाग्यो भने म त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्ति संगीत नाटक नाटक क्षेत्र मेरो भएको हुनाले के गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले म त्यहाँ गएको छु दाइको अहिले त्यो स्मृति कतिको स्मृति ताजा छ कतिको स्मृतिहरु चाहिँ पुरानो कुराहरु बस्ने बिर्सने हुन्छ कि अथवा अलिअलि बिर्सन्छु पनि यो सम्झनेर बिर्सने भन्ने कुरा के हुँदो रहेछ भने जुन चीजलाई अब आफूलाई त्यो भित्री मन देखुन नै एउटा असर पारिराखेका त्यस्तै कुराहरु हुन्छन् त्यो अत्यन्त प्रिय कुराहरु हुन्छन् त्यस्ता कुराहरु र बारम्बार दोहोरिरहने कुराहरु हुन्छन् चाहे कुनै व्यक्तिसितको भेटघाटै होस् या कुनै पुस्तक पढेको एउटा स्मृति होस् त्यस्ता कुराहरु अब प्राय सम्झन्छु म तर कतिपय कुराहरु जसको जुन चाहिँ अब भित्रसम्म त्यो त्यसले एउटा स्पर्श गरेको हुँदैन या या असाध्य पातलो भेटघाटहरु भएको हुन्छ त्यस्ता चीजहरु म प्राय बिर्सन्छु पनि त्यसले यो कतिपय कुराहरु पुराना कुराहरु पनि जस्तो बाल्यकालीन कुरा देखिन लिएर अब विद्यालय अवस्थाका कुराहरु या क्याम्पस अवस्था कतिपय कुराहरु जसले आफ्नो जीवनलाई असर पारेको छ या बारम्बार सम्झना भइरहन्छ त्यस्ता कुराहरुको चाहिँ अब सम्झना बढी हुन्छ तर कतिपय कुराहरु अब कतिपय अब साथीभाइहरु जो स्कुल क्याम्पसमा सँगै पढेका थिए तिनका अब नामहरु पनि अहिले सबै सम्झन गाह्रो मैले त्यही नामहरु कति कति सम्झिनुहुन्छ गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यो बारम्बार भेट हुने साथीभाइहरुको सम्झना बढी हुन्छ तर लामो समयसँग भेटघाट भएन भने अब त्यो सम्झन गाह्रो मरेका मान्छेहरुको कतिको सम्झना आउँछ त्यही हो अब त्यही अब जल्ले आफुलाई बढी अब असर पारेको हुन्छ या प्रभाव पारेका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुको सम्बन्ध चाहिँ अब सम्बन्ध एउटा सम्झना चाहिँ सधै रहिरहन्छ तर अब फेरि मेरो कस्तो भने अब धेरै व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध भएको व्यक्ति पनि होइन म अलि बढी समाजमा समाजमा धेरै घुलमिल हुने या बहिर्मुखी रूपले समाजमा हिन्ने र धेरै साथीहरु बनाउने र अब त्यस्तो त्यो धेरै एउटा संख्यात्मक रूपले धेरै व्यक्तिहरुसँग नजिकिने त्यो खालको व्यक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि साथीभाइहरुको समाज पनि अलि सानो छ त्यसले धेरै जसो व्यक्तिहरुलाई म सम्झन्छु चाहे ती बितेर गएका हो या अहिले भइरहेका हो जहिले यो घडी चाहिँ कहिलेदेखि लगाउन थाल्नु भएको यो कहिले काहीँ मात्र लगाउँछु म वास्तवमा घडी आजभोलि यो मोबाइल बोक्न थालेपछि घडी लाउने यो बानी चाहिँ अलि छुटे जस्तो छ कहिले काहीँ यस्तै कार्यक्रमहरुमा जाँदा लाउने गर्छु अरु बेला कसैले तपाई घडी लाउनु हुन्न एकदम कम कम सामान्य रूपले लाउदिन म र कहिले काहीँ यस्तै कार्यक्रमहरुमा जानु पर्यो भने लाउँछु किनभने अब अब घरका मान्छेले घडी लाएर जानु भन्छन् हैन तर झन्झट जस्तो लाग्ने के आजभोलि किन लाउन पर्यो अब समय हेर्नलाई मोबाइलमा छ नै हुन्छ मोबाइलले छ समय मोबाइलले धेरै चीज विस्थापित पनि गरिसक्यो अब यो लाउनु आवश्यक जस्तो नलाग्ने तर कहिले काहीँ लाउँछु मोबाइलहरु कतिको चलाउनु हुन्छ कम नै चलाउँछु अब कहिले काहीँ अब बिहानै बेलुकी एकछिन एकछिन चलाउँछु अब फेसबुक फेसबुकहरुमा फेसबुकहरुमा कहिले काहीँ यो मुक्तकहरु राख्ने मुक्तकहरु अथवा पारिवारिक 
कुनै अब कार्यक्रम भयो घर परिवारमा या यही पोखरामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू भइरहन्छन् ती कार्यक्रमहरुको बारेमा केही अब बाहिरकाहरुका लागि जानकारी होस् भन्ने अभिप्रायले अब कहिले कहीँ चाहिँ त्यस्ता स्टेटसहरु राख्छु म तर तुलनात्मक रूपले अरुले भन्दा अलि कमै चलाउँछु जस्तो लाग्छ रेयरली देख्छु दाइको पोस्टहरु र अलि कहिले कहीँ अब केही चीज खोज्नु पर्यो भने गुगलहरु गुगल सर्च चाहिँ म गर्ने गर्छु कतिपय चीज खोज्नु पर्यो तत्काल खोज्नु पर्यो भने मोबाइलको उपयोगिता चाहिँ त्यही गुगल सर्च हो किनभने त्यहाँ त्यहाँ पनि कतिपय चीजहरु चाहिँ अब डिटेल त्यो अलि अब कतिपय चीजहरु गलत पनि लेखिएको पनि मैले भेटिए तर पनि कति अब तत्काल केही चीज खोज्नु पर्यो र सामान्य जानकारी लिनु पर्यो भने गुगल ले सहयोग चाहिँ गरेको मैले युट्युबहरु पनि हेर्नुहुन्छ दाइले युट्युब सारै कम सारै कम हेर्छु कहिले कहीँ गीत सुन्न मन लाग्यो भने जस्तो आज भोलि यो मेहन्दी हसनको गजल सुन्ने बानी परेको छ पहिला पनि सुन्थे कहिले कहीँ मैले काठमाडौँमा चालिस सालतिर म युनिभर्सिटीमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी हुँदा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मेहन्दी हसन भने गुलाम अली मेहन्दी हसनको पनि गुलाम अलीको पनि कार्यक्रम भएको मैले चाहिँ प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ र आजभोलि चाहिँ गुलाम अलीका गजलहरू आफूलाई मन परेका कतिपय गजल सुन्छु या मोहम्मद रफीका गीतहरू पुराना गीतहरू कहिले कहीँ सुन्नु मन लाग्यो भने र नेपाली कतिपय गीतहरू त्यो पनि पुरानै पुराना नयाँ पनि सुन्छु कहिले कहीँ तर तर त्यति धेरै विशेष गरेर साँझतिर साँझतिर नारायण गोपालको गीतहरू कतिको सुन्नुहुन्छ नारायण गोपालको गीत त अब नारायण गोपाल भनेको हाम्रो समयका एक एकदम चर्चित गायक होइन गीतै गाएर हिँडिन्थ्यो साथी भाइहरूसँग अब सुर बेसुर जेसुकै होस् त्यो समय थियो होइन नारायण गोपाल अम्बर गुरुङ होइन दीप श्रेष्ठ लगायतका धेरै अब गायक का गीतहरू हामी गाउँथ्यौँ नि साथी अब विक्रम लगायतका साथीहरूसँग हिँड्दाखेरि सङ्गत पनि फेरि साथीहरू साङ्गीतिक सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरू थिए अब अरुण थापा होइन त्यसैले एउटा गीति माहौल थियो त्यसले हामी गीत सङ्गीतको चर्चाहरू धेरै गर्थ्यौँ र गाउँथ्यौँ मन पराउँथ्यौँ उहाँहरूको गीत अरुण थापा एकदमै मलाई पनि धेरै धेरै उसलाई मनपर्ने गायक उहाँको त्यस्तो त्यो मृत्यु सम्झिँदाखेरि चाहिँ साह्रै दुःखदायी भयो दुःखदायी साह्रै दुःखदायी दाइको त झन् त्यस्तो घनिष्ठ उ भएको अब अरुण यो पोखरामा एउटा अहिले अरुणको बारेमा कतिपय एउटा एउटा अलि प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको बारेमा मिथ मेकिङ गर्ने एउटा चलन हुन्छ नि संसारभरि नै त्यही है त्यो संसारभरि ठुला एउटा ट्यालेन्टहरूको बारेमा अब कति उनको बारेमा त्यस्ता गलत कुराहरू पनि प्रचार भएको म देख्छु कि सत्य एकातिर छ तर कतिपय व्यक्तिहरूले अलि गलत कुराहरूलाई प्रचार गरिरहेको पनि म देख्छु तर वास्तवमा अरुण थापा पोखरामा आउँदाखेरि यो चौतिस पैँतिस सालमा उनी पोखरामा आएका थिए र पैँतिस सालमा हामीले पहिलोपल्ट पोखराको अहिले यो गण्डकी प्रदेशको जुन एउटा सभा भवन जुन एउटा परिसर छ त्यहाँ त्यो मेरो घरको छेउमा छ है बगरको छेउमा छ त्यहाँ पहिला चाहिँ यो नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र भन्ने थियो पञ्चायत विकास प्रशिक्षण केन्द्र पञ्चायत कालमा पछि नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र भयो त्यहाँ हामीले पहिलोपल्ट पैँतिस सालमा पहिलो कार्यक्रम गर्दाखेरि अरुण थापाले गीत गाएका थिए दुईवटा गीत अरुण थापाको पहिलो स्टेज नै त्यो स्टेज सो नै त्यही हो सो नै त्यही हो पहिलो स्टेज सो नै त्यही हो र त्यसमा उनले कति सालको कुरा गर्नु चौतिस सालमा चौतिस सालमा हामीले यो संस्थाको पोखरेल युवा सांस्कृतिक परिवार स्थापना गरेपछि एउटा स्थापना कार्यक्रमको रूपमा पहिलो कार्यक्रम विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर गरेका थियौँ र त्यसमा अरुण थापाले त्यस बेला यो हाम्रो कवि एगम गीतकार विनोद विनोद गौचन विनोद गौचनको दुईवटा गीत गाएका थिए एउटा जति माया लाए पनि जति कसम खाए पनि अर्को यो जानलाई कम्ती पिर परेछ भन्ने गीत दुईवटा गीत गाएका थिए 
रुटे गीत एकदम ते बेला में मन पराइए थी रेस को कई समय पीछे कई महीना पीछे अरुण था काठमंडू में रेडियो नेपाल गए यो गीत रेकर्ड करे दुटे गीत रेकर्ड करे हो जी मया लगे तो रेकर्ड करे जब रेडियो में बजन थालियो अरुण था को रेकर्डेड पेल रेकर्डेड गीत होना रेकर्ड गीत पेल पल्ट उन हमें यो पोखर युवा सांस्कृतिक परिवार को स्थापना भाई हमें उन रेडियो नेपाल को एटा गीति कार्यक्रम में प्रतिमा में भाग लिना पठाया थी तेस में उन विक्रम गुरुंग द्वारा संगीत रचना कर जो एटा गीत को बोल के थी कत टाड़ा तिमी बागे कल्पे नबस्ु भोल को गीत विक्रम गुरु विक्रमक गीत कत टाड़ा तिमी बागे कल्पे नबस्ु ठूल स संसार ये शब्द ठूल स संसार तो पच्छी को मैं समझ हजार सन मोटू भाई खाल राम गीत थी कति टाड़ा तिमी बागे कल्पे नबस्ु ठूल स संसार हजार सन मोटू तेस में हराई नबस्ु भिक्रम गुरु को यो स्थायी दुई लाइन से मैं समझे यो गीत उनके रेकर्ड कराए थे रेड नेपाल में मलाई पच्चीस मैं लगे मैं लाए रेकर्ड भो ल रो गीत रेकर्ड भो धे चर्चित भो है तेल इतिहास निर्माण गयो जो सब ठाईन रो ए माहौल में साथी भाई को माहौल चाह पोखरा में थी ते बेला में तेल तो गीति माहौल में चाह गीति माहौल साहित्यिक माहौल भेस हमें धेरे उपलब्धि हासिल कर माहौल तो दाई को अब पारिवारिक माहौल अब श्रेष्ठ भेवार दाई ने तो फिर मदिरा तो कहीं सेवन कर चीज खो कसरी हो तो छुट्यो मेरे जीवन बा कसरी संभव भाई नेवार को परिवार में तो प्राय तो घर में ये सगुन को रूप में सगुन होना सानों में हमी बालक होता खेल सानो यो दुई चार वर्ष को उमेर में हुखे के दस तिहार में विशेष मैं समझना दाई को जो ये प्रसिद्ध फोटो सो पूरा प्रसिद्ध फोटो टाड़ा तो कसले हेन ये पूरा लट्ठ पड़े दाई को अनुहार हे एक गंभीर है अनुहार कसरी अब छुट्यो मेरे जीवन बा तर तो दस तिहार में है टेस्ट तो मैं ठा कसरी था बालक काल में हमी होता खेल आमा तो सगुन जो अंडा अंडा सगुन अंडा मछा है मछा कहले छोयाला छोयाला दूनथे नो संग अब जस्तु बुआ अब अलि मेरे दुईजना बुआ मेरे बुआ रूल बुआ हो अभी विशेषकर तिहार को मैं समझना हो सब हम बस्थ तिहार को तो फूपूर ले अब तिहार में पूजा कर भाई पूजा करें बुआर को पूजा कर हम पूजा कर मेरे बहनी साना सा फूपूर ने पूजा कर दून थे कि अच्छी पच्चीस बहनी पूजा करने चलन आयो तो रो बेला में आमा फूपूर ने सगुन में अलग राख् पर्चे इसो छर्क कि अंडा में तो ऐला छर्क तो समझना छर्क छर्क तो अलि स्वाद अलि स्वाद आर ते बेला तर पच्छी मेरे बुआर ने भी खान खा सुरू सुरू में अलि लिंथ अच्छी तो वहाँ बुआ ने भी छोड़ने भो छोड़ भो अर में कोई कसले खाने भेन हमें खानुन दाई को चुरोटर चुरोट पिंथे चोट चाह पिंथे कैंपस लाइफ में कैंपस जीवन में अब यह नाटक में लग्दा रैंपस में पढ़ा साथीस अब मेरे साथी सर्कल में 
लगभग सब पिऊ थे रक्स पिऊ थे रहा बसर मच कालो चिया पिऊ थे कालो चिया इसो हे रक्स जस्ते देखि अलग डार घुस में राख रा खाले तो पानी मिशा कस कस इसलिए खा भे तर मैं चिया पी रहा थे साथी संग अब बस्ते रि धे साथी अधिकांश साथी पिने हुआ खेल कसो कसो तो मैं चाहे पीन रियाम मीमित भूड़ चाहे मैं बड़ी पीए कैंपस लाइफ में पीए पच्छी चाहिए पच्छी पचास को दशक में यह रक्तचाप को समस्या देखिए मैं पिना छोड़ दिए अभी प्रेसर कस्त प्रेसर कहीं कहीं अलि अलि बढ़ी रखे होरपनीत निणमें अरुण कैफियत यो रोग सुगर ये अरुण छेन कहीं कहीं गैस्ट्रिक को अलि प्रब्लम हो खानपान मिलेन अलग समस्या हो रहा प्रेसर को औषधी चाहे खाँचु अब सा ये ये नहीं हो तरीपन अब यह अलग उमेर बढ़ते गए पे कहीं कहीं अलि अलि समस्या होदो रहे इंटरनल खाल पैला पैला ये अब खाई अब पचास पचपन्न वर्ष को उमेरसम तो अब यो रोग यताउती भीज खास हो जो लगे थे कि तारे लेखने आजकल हाथ कलम ने ना कलम ने लेख कलम ने लेख अब कहीं कहीं यही फेसबुक तीर यताउती अलि अलि टाइप करूपे अब तो कहीं राख्पे मोबाइल में प्रयोग कर कंप्यूटर चलाने पानी चाहे मैं कराया छेन अलगसम कुछ कविता लेख मुक्त समय अलि अलि सिके थे मैं कंप्यूटर में टाइप करने अलि अलि सिके थे मैं पैला तो पशी कस्तो बानी बिग्रियो तो मोबाइल आए पी तो टच मोबाइल आए पी तो कंप्यूटर चलाने मन लगने भो किस भूल भूले मैं कहीं कहीं सोच्छ अब साथी भाई धरले अब कंप्यूटर में लेखने बानी कराया अब तो सीक्न पड़ने रहे कि जो लगे सीकूँ कि जो लगे अलग मत मैं अब दाई पुस्ता मलिक अब पोस्ट मॉडर्न राइटर भाई हाथी लेखने हो हाथी मैं तस्त आनी कस्त हो भाई बानी होगा सायद हाथ में लेखे अलग हाथ नदुखे लेखे जो नलाने हो एक किसिम को अटोमेसन हो फिलिंग्स पेन में सर्ने है अब यह लेखे अब केयरकार करने या पलटाने ये जो एटा बानी होस में हमी अब अब के अभ्यस्त भैर व्यक्ति भर हो रईलो लगने भाई अभी लेख्ता खेल कलम ने लेख्ता खेल नहीं सहज जस्तु अभी टाइप करने बानी अब पैल्यदिन भे कंप्यूटर चलाने बानी कर तेई अभ्यस्त भैंथ्य तो मैं बानी कर अब खै भविष्य में सकिं कि सकि क्रिएटिव मानेह क्रिएटिव मानेह क्रिएटिव माइंड अलग सान्दर्भिकता सद लखटी रहा हो मेरे सान्दर्भिकता अगि छेन भेसले अस को लगी दाइले अब भन न हम तेल अपडेट्स करना को लगी यंग यंग जेनरेसन को एट राइटर से यंगर जेनरेसन को हमें कति किताब पढ़ी रहा कंपोजर से म्यूजिक कति सुन रहा दाइले अपडेट होने से के अलग यंगर ऊरस यो समयसंग जस कसरी अपडेट ली रख्वा अथवा कसरी संवाद कर हमी भाई यंगर जेनरेस अब जस्तु कि दाई लाई तो मैं कार्यक्रम नहीं अब आप अग्रज मनेक दाईस मुराका समाज कर मैं यंगस्टर्स जी सद यंगस्टर्स कुराका संगत कर मन लगता उन्नीर को आइडिया सो कर मन लगता दाई को कस्तो कसरी के मीडियम कसरी रख्वा ये एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न करूँ हो जस्तु भाई को जो एटा पुस्ता अब भाई पशी का भी अब कति पुस्ता आई सके अब जो मेरे छोरी सरस्वती प्रतीक्षा को पुस्ता ते पी का पुस्ता आई सकता अब ये पुस्ता जो पोखरा में पोखरा में प्राय जसो ये धरें कार्यक्रम अलग दर्जनों साहित्यिक संघ संस्था भेर कार्यक्रम भैर हो री कार्यक्रम में मके जु 
रेरे नया पुस्ता का भाई बहनी संवाद भई रह संवाद एकदम अब मेरे पुस्ता को तो कति है अब दुई चार जान हमी छ कस्तो भो पैला पैला अब यहाँ अब हूं तो यहाँ लेखनाथ पौड़े देख लवि सुरमेन लेखनाथ पौड़े देख लब जनकवि केसरी धर्मराज था मुकुंद शरण पोखरा हो तर वहाँ तो होने हमी जो छो मू तीर्थ श्रेष्ठ लगायत का प्रकट पगनी शिव उषा काठमंडू वासी नई है अब हमी यहाँ को एटा ज्येष्ठ भय ज्येष्ठ जस्तु साहित्यकार जो भाग्य ज्येष्ठ नागरिक जस्तु रु इस कार्यक्रम में ज्यादा खेल सब आपू भा सा भाई बहनी मत देखभेट हो रविक रूप में उन्हीं अंतर्क्रिया हो अंतर्क्रिया हो रहा तो जेनेरेशन गैप जो भाई पुस्ता पुस्ता बीच को जो एटा अब विभेद या भिन्नता तो महसूस होते हैं वास्तव में अब मो अब सरस्वती प्रतीक्षा को जो पुस्ता या ते पी का जो पुस्ता ती पुस्ता का रचनासम भी म बेला बेला में अब तीन का रचना पढ़ी रहेक हो वास्तव में भे हम पुस्ता का साहित्यकार तैयार रेस पीछे का पुस्ता का साहित्यकार अभी जो बाटो हिड़ी रहा उन्ना को एटा लेखक चेतना कुन क्षेत्र में कुन एटा बाटोतर्फ अग्रसर छ र पाठक को चेतना कुन बाटो तीर्फ अग्रसर छो महत्वपूर्ण लग मैं क्योंकि आज को पाठक कह कुन कस्ता कि समय थे दाई दाई को जो समय भर नो किब छापे एट प्रोसेसिंग में गए लेख्यो पाठकस धरें थोड़े है संगत ही होते थी टाड़ा कत सर्वभक्त नहीं कह टाड़ा कत अलग तो ये क्लोज भैस इंस्टैंडली तब को प्रतिक्रिया पाठकस भैया मो सकेसम ये जो एटा पाठकीय चेतना या एटा अनुज पुस्ता का लेखक विभिन्न पुस्ता का लेखक को जो चेतना तो चेतना सकेसम सकेसम एटा नजिक अध्ययन कर अब ती चेतनास आपूपनी एटा एटा सम्मिलित भर एटा साहित्य रचनातर्फ अग्रसर होने पाए हो भाई महसूस कर रहु कमय को लेखन तो तेरी नहीं अब म म तीस को दशक को लेखक त्यो समय समझे मत तो भैन अलग हमी अस्सी को दशक में छो है अस्सी नब्बे तेरह आई रह अब ये धे ज्ञान विज्ञान में अब परिवर्तन भैया है अब कति चीज एटा बौद्धिकता बढ़े रिक रूप से अब देश विदेश का परिस्थिति बदलि मानवीय संबंध बदलि ये चीज आत्मसात कर रहा नया पुस्ता संग संग संगे काँध में काँध मिला हिड़न सकिए तो अब अलग समकालीन लेखक होना सकिन तेलिए सकेसम समकालीन लेखक अलग का भाई जस्त एटा अस्ता का लेखक भर ही बांच सकूँ भाई चाह कामना चाहे मत सको आपने ठावे तर मैं कहीं म पुरानो पुस्ता का लेखक हूँ भाई महसूस कर मैं नवीनता डोहराने चीज एटा के जो अब राष्ट्रकवि माधव घिमिरे या सत्यमन जोशी जस्ता एटा शताब्दी पुरुष बेला एट शताब्दी पुरुष वहाँ जैसे आपूला बालक वहाँ होने ढुक्क को अनुभूति करो कि अब अभी हमारा अब तुलसी दिवस जस्ता दाजू होग्रज ध्रुवचंद्र गौतम जस्ता दाजू हो क्रियाशील हो अस्सी अब वरपर का अस्सी नब्बे को वर्ष को दाजूर दीदी अभी क्रियाशील हो वहाँ को अगड़ी तो हम बाल बालिक हम तो अब युवा नहीं हो तो युवा भर बसों जो लगे कि हमारा अग्रज बांच हम युवा भर नहीं साहित्यकर्म में लगी रहने सकूं जो लगे कि तो साथ साथ ही अब नया जो पुस्ता आई रह एकदम प्रतिभाशाली पुस्ता के मैं कहीं अब ईर्ष्या तो होना तर तो नया पुस्ता अब तब जो एटा एटा नया साहित्य में एटा नयापन छ 
रू ते तभी भाग पशी का पुस्ता को साहित्य में नया एटा संवेदना है अभिव्यक्ति को शैली ती चीज पढ़ाखे साँच नहीं मन में क्या साहित्य में कस्तो राम प्रतिभा जन्म रहा भूति एकदम भिट महसूस हो अब हम समय में कल कहीं एक दुईजना हमारा अग्रज भन्थे अब खै अ तो खास के साहित्य साहित्यकार युवा पुस्ता में राम्रा चीज तो सब हम्रे पुस्ता में थी कहीं कुने कुने साहित्यकार ने भादा खेल नमिठो लगे कि अब यह कसो भनला अलग कम से कम नया पुस्ता विश्वास तो कर महसूस हो तर अब अब आपू अग्रज पुस्ता अग्रज पुस्ता में पुगस मैं सद महसूस के होने अब अलग का नया पुस्ता धेरे राम काम कर साहित्य को क्षेत्र में संगीत को क्षेत्र में रन विभिन्न नाटक क्षेत्र में हेन हाई कस्ता कस्ता प्रतिभा जन्म अभिनय के क्षेत्र में या चलचित्रक क्षेत्र में हेन हाई कति राम प्रतिभा जन्म रिस्ता प्रतिभा हमें अब आप महसूस कर सकू जो लगे अग्रज भार अग्रज भार दाई को ब्लेसिंग्स दाई को प्रेम हम पुस्ता अथवा हमी भाग अगड़ी को मंदा पशी का बर सद रही रहने दाई को जो जो युवापन नेस है ये सदा रही रहोस्ट लास्ट तीर अब तब शरीर ने तो कस्तो शरीर ने युवा होना न सक कि एकचोटी म ये अलग ये प्रेसर को समस्या भाई मठमंडूम थे टिचिंग हस्पिटल में ये यो डाक्टर अरुण सामी हो हम एकजा मित्र डाक्टर अभी वहाँ मैं संपर्क करें वहाँ जांच न आनो न तो मांच तब को भूँ तैं गए अभी यो छाती को जांच कर विभिन्न तार लगा दुईजना दुई तीनजना हम नर्स बहनी लगा मुसुमुसु हाँ ये राख्भ मई अच्छे के के जस्तो ला अल कस्त जो लाने कस्त बहनी मैं सोधे क्या क्यों मब ते जांच गु हाँसने कुछ तो कहीं छे डर लाइ के अभी तो बहनी मैं सोधे कस्त बहनी के गलती भर सो बहनी दाई तब तो अलग भर्खर को अब युवा होस्त ला थी ये बुढ़ो हो जो लगे थे भाई वहाँ मेरे किताब पढ़् भा रहे पागल बस्ती लगाए हाई रहाँ के अनुभव होने रहे अरे सर्वभक्त होने के युवा युवा अभी सर्वभक्त नाम में बुढ़ो मं देखा खेल वहाँ हाँसो लगे तो मजझु कि आत्मीयता ने नहीं हाँ भाव तो अन्न था मैं रूप में ली नाइल रो मैं धेरे ठाव में अनुभव कर पागल बस्ती लेखने सरु भक्त भाग कतिपय के अलग धेरे समझ युवक हो युवक होने समझ क्या मुवक थे तीस पैंतीस वर्ष को थे अल तो दुई दुई गुणा बड़ी उमेर को भैस तर जी तेलिए शरीर से बुढ़ो हो जो रहे तर एक लेखक को रूप में मैं अनुभूत कर सदैं युवा भर लेखि रह सकूँ जो ल्यूटिफुल दाई दाई सब एकदम आनंददायक कुरा खाने भाई आत्मीय गए एकदम मैं नहीं खुशी लगे भाई अब तब अब समझे है अब पोखरा में आएर है ये सुंदर पोखरा नगरी में आएर हमी समझन भो है ये शिलापत्र को डट कम है तई प्रति अब म एकदम आभारी भें विशेष कर भाईसंग लमो समय पे सायद ये लमो कुछ हमें यो पूरा पाया थे अब काठमंडू में बेला मौका देख भेट हो तर ये इसी कुरा पाक थे दिल खोले तर यह आत्मीयता में जो कुरा पाइयो तेलिए मैं भित्र खुशी को म अनुभूति भाई एकदम धीरे आभार व्यक्त कर